Но в честь столетнего юбилея пионерии назовем ее пионерией. Легким движением руки орнитолога кольцо смыкается на лапке птенца сокола Сапсана. Эти хищные пернаты облюбовали для своего гнезда крышу здания банка Уралсип на улице Революционной. Совсем недавно у них появилось очередное потомство, за которым пристально следит множество жителей Уфы. Сапсанов знает большинство людей, даже далеких от орнитологии, потому что сапсан считается самой быстрой птицей. При пикировании он развивает скорость больше 300 км в час. И заодно это все обращают на него внимание. Поезду, который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, дали имя как раз в честь этой птицы. Птенцы сапсана вылупились почти месяц назад. За это время они окрепли, набрали вес и стали готовы к своему первому серьезному этапу в жизни – процедуре кольцевания. Теперь этот своеобразный паспорт птица будет носить на себе всю жизнь. Это кольца цветные, они используются российской сетью изучения и охраны пернатых хищников. Вот для нашего региона, для Башкирии в частности, принято сочетание красно-белого и зелено-белого. На одну лапу, соответственно, красно-белое колечко одевается с номером, на другую лапу птицы одевается зелено-белое. Если эту птицу в последующем где-то встретят, либо ее найдут э, мертвой, что зачастую случается, можно будет, э, во-первых, обратившись вот в этот российский центр изучения охраны пернатых хищников, либо в российский центр кольцевания в Москве, выяснить, когда, кем, где эта птица была окольцована. Перед тем, как получить свое кольцо на лапку, у каждого птенца были зафиксированы индивидуальные параметры. Это вес, размах крыльев и состояние оперения. Эти научные данные будут изучаться орнитологами, которые интересуются гнездованием хищных птиц в городе. Птицам приходится приспосабливаться, и вот сапсаны, они нашли свою такую нишу, они сумели приспособиться к жизни рядом с человеком, потому что этот вид изначально вообще гнездился на скальных выступах э, в горах. Сейчас, когда в городах появилось много высотных зданий, сапсаны их освоили. Каждому птенцу, кроме бирки с номером, дали собственное имя. Пионерия, Спартак, Уфа и Салават. Они подбирались не случайно. Например, имя Пионерия птенец получил, потому что вылупился 19 мая в день Пионерии. Первые сапсаны появились где-то в 2006 году. А вот этот конкретно самец где-то года 4. И вот уже года 4 мы совместно с орнитологами следим уже за их жизнью, кольцовываем птенцов, ухаживаем, утеплили им гнездо, создали... Ну, Такие достаточно комфортные, хорошие условия. Трансляцию, соответственно, тоже делаем уже года 4. Вот поэтому для нас, конечно, они стали уже ну, такими родными, уже членами нашей семьи. После того, как кольца закреплены, а параметры птенцов записаны, орнитологи вернули маленьких соколят в их гнездо к обеспокоенным родителям. Стоит отметить, что все желающие могут следить за тем, как растут птенцы на круглосуточной онлайн-трансляции на официальном канале банка Уралсип в Ютьюбе. Дмитрий Сенников, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.